नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो हम पढ़ रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर टेन जो कि है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इस चैप्टर का कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए तो आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होगा कोड ऑफ इथिक्स फॉर फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट के लिए इथिक्स के कुछ कोड यहाँ पर हमें दिए गए हैं उसके जॉब के रिलेशन में उसके ट्रेड के रिलेशन में या फिर उसके प्रोफेशन के रिलेटेड में और मेडिकल प्रोफेशन के रिलेटेड में तो उन कोड्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे उन कोड्स को हम यहाँ पर समझेंगे तो सबसे पहला है इन रिलेशन टू हिज जॉब तो उसके जॉब के रिलेशन में जो भी कोड होते हैं इथिक्स के उसके बारे में देखेंगे सबसे पहला है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस तो जो भी फार्मास्यूटिकल सर्विस होती है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है ये प्रॉपर होनी चाहिए ये अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए जो भी सर्विसेज होती है किसी भी फार्मेसी में वो सर्विस जो है वो बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए देन नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ फार्मेसी मतलब फार्मेसी को चलाना तो इसमें भी सेम फार्मेसी में जो भी फार्मेसी में प्रोसेस होती है सारी प्रोसेस इन्वेंटरी कंट्रोल हो गया या फिर कोई भी प्रोसेस हो गई वो अच्छे तरीके से करना तो उसको हम कंडक्ट ऑफ फार्मेसी बोलते हैं तो ये एक हो गया कोड देन नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से हैंडल करनी है ये हमने कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में देखा तो उसी तरीके से जिस तरीके से गाइडलाइंस दिए गए हैं उसी तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हैंडल करना तो ये एक कोड हो गया एथिक्स का देन नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स जो भी ड्रग्स है उनको किस तरीके से हैंडल करना है किस तरीके से उनको स्टोर करके रखना है या फिर यूज़ किस तरीके से करना है ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमने देखी तो ये एक कोड हो गया देन नेक्स्ट है अप्रेंटाइज फार्मासिस्ट तो इस तरीके के ये कोड्स होते हैं फार्मासिस्ट के लिए उसके जॉब से रिलेटेड मतलब उसके सर्विस में जो भी उसके काम है फार्मेसी को कंडक्ट करना हो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना हो ड्रग्स को हैंडल करना हो तो ये सारी जो चीज़ें हैं फार्मासिस्ट ने अच्छे तरीके से करना चाहिए जितना वो अपना बेस्ट दे सकता है उन चीज़ों को करने के लिए उतना उसने अपना बेस्ट वहाँ पर देना चाहिए और अच्छे तरीके से जो भी सर्विस है जो भी काम है फार्मासिस्ट के वो करने चाहिए तो इस तरीके से उसके जॉब से रिलेटेड ये कुछ कोर्स हो गए देन नेक्स्ट है इन रिलेशन टू हिज ट्रेड तो उसके ट्रेड के रिलेशन में यहाँ पर हम देखेंगे उसकी जो भी बिजनेस है उसके रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला है प्राइस स्ट्रक्चर तो प्राइस स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया जैसे कोई भी फार्मासिस्ट ड्रग डिस्पेंस कर रहा है तो ड्रग डिस्पेंस करते समय जो भी प्राइस है ड्रग की वो एक सफिशिएंट मतलब फेयर प्राइस हो ऐसे ना हो कि जो भी पेशेंट ले रहा है उसको बहुत ज़्यादा प्राइस में आप दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी प्राइस है वो प्रॉपर होनी चाहिए अफोर्डेबल होनी चाहिए किसी को भी अगर फार्मासिस्ट ड्रग डिस्पेंस कर रहा है तो एक अफोर्डेबल प्राइस में देना चाहिए ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में वो डिस्पेंस कर रहा है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो उसका प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो एक अफोर्डेबल सिस्टम में होना चाहिए देन नेक्स्ट है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब जो भी वो अपना बिजनेस चला रहा है जो भी अपना काम कर रहा है तो वो जो प्रैक्टिस है वो फेयर होनी चाहिए उसमें कोई गलत काम इंक्लूड नहीं होना चाहिए जैसे कि एक मेडिसिन है उसके ऊपर दूसरी मेडिसिन फ्री एक टॉनिक है उसके ऊपर दूसरी टॉनिक फ्री इस तरीके की प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस है वो नहीं होने चाहिए एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है वहाँ पर होनी चाहिए देन नेक्स्ट है परचेस ऑफ ड्रग जो भी परचेसिंग हो रही है ड्रग की वो भी फेयर होनी चाहिए जो भी ड्रग परचेस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए हाई क्वालिटी के ड्रग ही परचेस करने हैं फिर नेक्स्ट है हॉकिंग ऑफ ड्रग्स तो हॉकिंग ऑफ ड्रग्स मतलब क्या होता है घर घर जाके ड्रग्स को सेल करना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में जैसे मतलब ये जो फार्मेसी का बिजनेस है जैसे ड्रग्स हो गए तो इनका आप घर घर जाकर बेच नहीं सकते सेल नहीं कर सकते ये प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए देन नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्लेस कोई भी गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है किसी भी ड्रग्स के रिलेटेड कोई गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए तो ये एक कोड हो गया फार्मासिस्ट के लिए तो इस तरीके से ये कोड्स होते हैं इथिक्स के फार्मासिस्ट के लिए उसके ट्रेड के रिलेशन में देन नेक्स्ट है 
इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन तो उसके मेडिकल प्रोफेशन के रिलेशन में यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कोर्स हैं यहाँ पर एथिक्स के उनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहला है प्रोफेशनल लिमिटेशन तो लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में देखेंगे नेवर मेक एनी सीक्रेट कॉन्टैक्ट एंड एग्रीमेंट्स तो कोई भी सीक्रेट कॉन्टैक्ट और एग्रीमेंट्स नहीं करने हैं उसका जो मेडिकल प्रोफेशन है उसके अंदर कोई भी सीक्रेट कॉन्टैक्ट और एग्रीमेंट्स जो है वो नहीं करने हैं फर्स्ट एड टू विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट एंड इन इमरजेंसीज तो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो जो भी विक्टिम है उसका फर्स्ट एड करना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की देन नेक्स्ट है लिंक विद पब्लिक तो उसके मेडिकल प्रोफेशन में पब्लिक के साथ उसका कांटेक्ट किस तरीके का रहना चाहिए उसके बारे में देखेंगे कॉन्स्टेंटली इन टच विथ मॉडर्न डेवलपमेंट तो मॉडर्न डेवलपमेंट मतलब जो भी न्यू न्यू अपडेट्स आते हैं या फिर जो भी न्यू ड्रग्स लॉन्च होते हैं तो जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके कॉन्स्टेंटली टच में रहना चाहिए और उसका फायदा पब्लिक को हो ये देखना चाहिए देन नेक्स्ट है एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ फार्मेसी तो फार्मेसी की फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो एक्सपर्ट कैसे बनेंगे जो भी अपडेट है जो भी आसपास सराउंडिंग चीज़ें हो रही है वो ऑब्जर्व करना जो भी न्यू मेडिसिन लॉन्च हो रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना हर ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता रहना तो इससे क्या होगा जो नॉलेज है वो बढ़ेगा जिसकी वजह से फार्मेसी की फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं और ये जो चीज़ है इसकी वजह से पब्लिक को आप उस तरीके से काउंसिल कर सकते हैं उस तरीके से बता सकते हैं जिसकी वजह से जो पब्लिक है उनकी केयर बढ़ेगी उनके आउटकम्स अच्छे आएंगे तो इस तरीके से ये एक चीज़ हो गई देन नेक्स्ट है एजुकेट द पब्लिक अब फार्मासिस्ट को नॉलेज होगा तो वो पब्लिक को भी एजुकेट करेगा सही एजुकेशन देगा तो ये एक चीज़ हो गई एजुकेट द पब्लिक तो इस तरीके से ये कुछ कोड होते हैं मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड देन नेक्स्ट है इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन तो उसके प्रोफेशन के रिलेटेड यहाँ पर कुछ कोर्स दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे सबसे पहला है ऑब्जर्व लॉ एंड इथिकल प्रिंसिपल्स तो जो भी लॉ है और इथिकल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको ऑब्जर्व करना और उनके हिसाब से ही काम करना जो भी लॉ है जो भी रूल्स है उनको ब्रेक नहीं करना है उनको ऑब्जर्व करके जो भी इथिकल प्रिंसिपल्स है उनको ऑब्जर्व करके उनके हिसाब से ही काम करना है देन नेक्स्ट है हेल्प एंड कोऑपरेट द फेलो फार्मासिस्ट तो आपके साथ में जो भी आपका फेलो फार्मासिस्ट है उनको हेल्प करना कोऑपरेट करना उनको आपकी ज़रूरत है तो उस कंडीशन में उनको हेल्प करना ये एक चीज़ हो गई देन नेक्स्ट है फेयर नॉलेज ऑफ लॉ तो लॉ से रिलेटेड एक फेयर नॉलेज होना चाहिए मतलब जो भी रूल्स बताए गए हैं उनका सही नॉलेज आपको होना चाहिए रूल्स में क्या बताया गया है ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी ज़रूरी है और सही तरीके से ऐसा नहीं कि जो भी लॉ है उसका एक गलत मीनिंग आप निकाल रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए एक फेयर नॉलेज होना चाहिए लॉ से रिलेटेड देन नेक्स्ट है शुड हैव अप टू डेट नॉलेज तो अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए अब अप टू डेट नॉलेज मतलब कोई मेडिसिन है जो कि आज रिलीज हो रही है तो उस मेडिसिन के रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए या फिर आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है कोई न्यू डिसीज कंडीशन ऑकर हो रही है तो उस कंडीशन के बारे में भी पता रहना चाहिए आपको तो इस तरीके से अप टू डेट नॉलेज आपके पास होना चाहिए देन नेक्स्ट है असोशिएट विथ ऑर्गेनाइजेशन तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ एसोशिएटेड रहना चाहिए जो कि फार्मेसी फील्ड के बेटरमेंट के लिए काम करती हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोशिएटेड रहना चाहिए तो इस तरीके से ये कुछ कोर्स हो गए फार्मासिस्ट के प्रोफेशन के रिलेटेड तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कोर्स देखे हैं दिन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मासिस्ट ओथ फार्मासिस्ट ओथ मतलब शपथ रहती है शपथ लेनी पड़ती है ये तो कौन कौन से शपथ लेनी पड़ती है उसके बारे में देखेंगे फार्मासिस्ट ओथ कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहला है आई स्वीयर बाय कोड ऑफ इथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू कम्युनिटी एंड शॉल एक्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर टीम तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आई स्वीयर मतलब मैं शपथ लेता हूँ बाय कोड ऑफ इथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू कम्युनिटी तो कम्युनिटी के रिलेशन में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी कोड बनाए हैं इथिक्स के उनको देख के मैं शपथ लेता हूँ कि मैं एक्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम कि मैं एक इंटीग्रल पार्ट करके काम करूँगा हेल्थ केयर टीम में एज अ इंटीग्रल पार्ट करके काम करूँगा तो ये एक शपथ हो गई देन नेक्स्ट है आई शॉल अपहोल्ड द लॉज एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग माई प्रोफेशन तो 
उसके प्रोफेशन जो भी फार्मासिस्ट का प्रोफेशन है जो भी फार्मासिस्ट के प्रोफेशन के रूल्स रेगुलेशन है जो भी स्टैंडर्ड्स है जो भी लॉज है उसको अपहोल्ड करके रखूंगा उसको हमेशा अपहोल्ड करके रखूंगा ये एक ओथ होती है द नेक्स्ट है आई शॉल स्ट्राइव टू परफेक्ट एंड इन लार्ज माई नॉलेज टू कंट्रीब्यूट द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ तो आई शॉल स्ट्राइव मतलब मैं मेहनत करूंगा टू परफेक्ट एंड इन लार्ज नॉलेज मेरा जो मेरा जो नॉलेज है उसको परफेक्ट और बढ़ाने का इनलार्ज करने की मैं कोशिश करूंगा मैं ट्राई करूंगा मैं स्ट्राइव करूंगा टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ तो जो फार्मेसी है वो एडवांस हो उसको और एडवांस बनाने के लिए मैं अपना नॉलेज परफेक्ट करूंगा और इनलार्ज करूँगा और साथ में पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी मैं अपना नॉलेज परफेक्ट करूंगा और बढ़ाऊंगा तो इस तरीके से ये एक ओथ हो गई द नेक्स्ट है आई शॉल फॉलो द सिस्टम विच आई कंसिडर्ड बेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर एंड काउंसिलिंग द पेशेंट मैं वही सिस्टम फॉलो करूंगा जो मुझे लगती है कि फार्मास्यूटिकल केयर के लिए बेस्ट है मतलब मैं एक ऐसे सिस्टम फॉलो करूँगा जो कि पब्लिक के केयर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है ऐसी जो सिस्टम है मैं उसी को फॉलो करूंगा और पेशेंट्स को काउंसिल करूंगा प्रॉपर तरीके से देन नेक्स्ट है आई शॉल इंडिवियर टू डिस्कवर एंड मैन्युफैक्चर ड्रग्स ऑफ क्वालिटी टू एलिविएट सफरिंग ऑफ ह्यूमेनिटी तो आई शॉल इंडिवियर मतलब सेम मैं मेहनत करूंगा टू डिस्कवर एंड मैन्युफैक्चर ड्रग्स तो मैं मेहनत करूंगा जो भी ड्रग्स है उनको डिस्कवर करने की और उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं मेहनत करूंगा ऑफ क्वालिटी मतलब जो भी ड्रग्स बनाए जा रहे हैं वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए टू एलिविएट सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब जो डिसऑर्डर्स है डिसीज कंडीशन है उसके वजह से जो भी ह्यूमन सफ़र होते हैं वो कम करने के लिए एलिवेट करने के लिए मैं ड्रग्स को डिस्कवर करूँगा उनको मैनुफैक्चर करूँगा हाई क्वालिटी के ड्रग्स डिस्कवर करूंगा और मैन्युफैक्चर करूंगा तो ये एक ओथ हो गई देन नेक्स्ट है आई शॉल होल्ड इन कॉन्फिडेंस द नॉलेज गेन अबाउट द पेशेंट इन कनेक्शन विद प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड नेवर डाइवर्ज अनलेस कंपेल टू डू सो बाय द लॉ तो यहाँ पर क्या बोला गया है आई शैल होल्ड इन कॉन्फिडेंस द नॉलेज गेन अबाउट द पेशेंट इन कनेक्शन विद प्रोफेशनल प्रैक्टिस तो जो वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है उसकी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है तो उस टाइम पे अगर पेशेंट के रिलेटेड उसको कोई नॉलेज गेन हो गया उसको कोई बात पता चली जो कि जो कि पेशेंट को बताना उनके लिए हार्मफुल हो सकता है मतलब पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो कि पेशेंट को नहीं बतानी है और ऐसी चीज़ अगर फार्मासिस्ट को पता चली है तो फार्मासिस्ट उनको वो चीज़ नहीं बताएगा मतलब फार्मासिस्ट को वो चीज़ उनको नहीं बतानी है एंड नेवर डाइवर्ज अनलेस कंपेल टू डू सो बाय लॉ फार्मासिस्ट पेशेंट को वो चीज़ नहीं बताएगा कब तक अनलेस कंपेल टू डू सो बाय द लॉ लॉ जब तक नहीं कहता तब तक वो उस चीज़ को उस पेशेंट को नहीं बताएगा तो इस तरीके से ये एक ओथ हो गई द नेक्स्ट है I shall associated with organization having their objective for betterment of profession of pharmacy and make contribution to carry out the work of those organizations. तो I shall associated with organizations. तो organization से मैं associated रहूँगा having their objective और उनके objective क्या है For betterment of profession of pharmacy. तो pharmacy की profession को better करने के लिए अच्छा बनाने के ये उनके objectives है तो ऐसे जो organizations हैं उनके उनके साथ मैं associated रहूँगा and make contribution to carry out the work of those organization. और जो organization है उनके work जो है वो करने के लिए वो चलाने के लिए मैं contribute करूँगा तो इस तरीके से ये एक ओथ हो गई द नेक्स्ट है While I continue to keep this oath inviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of pharmacy respected by all at all times. तो while I continue to keep this oath inviolated, मतलब जब तक मैं ये जो शपथ है जितने भी मैंने शपथ लिए हैं जब तक मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ इनवॉयलेटेड मतलब इनका कोई भी रूल ब्रेक ना करते हुए मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में मे इट बी ग्रांटेड टू मी टू एन्जॉय लाइफ तो मेरी लाइफ एन्जॉय करने के लिए इसने मुझे ग्रांट करना चाहिए और साथ में एंड द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी रिस्पेक्ट 
बाय ऑल एट ऑल टाइम्स और जो भी फार्मेसी की प्रैक्टिस है उसको सभी ने रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर किसी ने रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर टाइम पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो ये इस तरीके से ओथ होते हैं फार्मासिस्ट की ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फार्मासिस्ट के सारे ओथ आपको करने हैं तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं तो आज के लेक्चर में बस इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे थैंक यू